and nine with two minutes to play. What happened in the last two minutes? You watched the game, right? I watched the game. I see silly turnovers, silly Not much fouls. More to say. We, did we even get a shot off in the last minute and 40 seconds? I think we had five turnovers. We had 21 for the game. We had uh, 14 in the second half. Um, and then didn't play defense. And then we make a mistake. Um, told the guys I'll take credit for this loss simply because I guess I had the wrong guys on the court at the end of the game. But uh, I think we're professional enough to know that uh, that's not the way to finish the game. And it makes it that much more difficult. That's the second time against this team that uh, we gave the game away. So um, just say we got to learn from it and move on. Yeah, what was uh, the, the last play you had? Uh, what, was the, what was the intention to do in that play? Because Bauknecht just dribbled inside, lost the ball. Lost well, no one just dribbles in and tries to lose the ball, right? I mean, there is another team out there that's trying to get the ball, and uh, mm -hmm. they made a good play. We wanted to run a little uh, high pick and attack, but you got to roll. You know, we attack and everyone stands and watches. And uh, we really, we said, okay, we don't, before we take a bad decision, we don't do anything. We go into overtime and regroup. And uh, yeah, and then uh, whatever reason, uh, Dion decided to make a foul. I don't know if he tried to make a foul on purpose. I think he tried to steal the ball. I give him the benefit of the doubt, but uh, it wasn't the right play to make. And the referees had no no choice but to make the call. Yeah. And then in the last three seconds, there is nothing much to do uh, because you were out of timeouts, of course. Uh, that's logic. No, it's uh, frustrating because we had the guy open. We had the guy open on the initial when we uh, ran the first out of bounds up in the front court, I thought. Uh, but uh, you can't stop playing. And it's either you got to keep the ball in the middle of the court, which that's what we called one, the one play we did, keep the ball in the middle of the court. And what happens? It goes to the side and we, we turn it over, you know? And uh, at the end of the day, it comes down to the guys that are on the court. It's my decision who those guys are on the court. And uh, uh, yeah, unfortunately, it didn't work out this time. Now, but who were you missing then? You said for the wrong players on the court. Uh, should, have, should you have brought back Marijn? Uh, for the, a little bring someone back after sitting so long. That's why I really thought about bringing Lucas, uh, taking Lucas out and bringing Dion, just simply because he was out so long. But I thought, okay, if they fouled, maybe they're going to try to foul Lucas because maybe not the same type of free throw shooter that Dion is. Uh, it's, always a, it's always a second guess. It's always uh, one is... Um, clever after the game um, you know I could have taken a timeout early but uh, I really thought we learned from our mistakes and uh, evidently I, I misjudged that yeah well uh, bad luck uh, second time loss against Mechelen uh, the other teams in Belgium you still beat um, yeah up to the next game so it's already in three days yeah that's uh, that's what I told him I, I mean yes I could have probably uh, I probably could have talked to the team for 40 minutes or an hour after that loss. There's enough things that we should talk about, but uh, we play in three days, and uh, as soon as we can get this loss somehow out of our out of our minds and uh, focus on the next next steps, uh, well, we have to get ready for Charleroi, and uh, just makes that game against Charleroi even that much more important. But it's just again for everyone. I know the fans are disappointed, believe me. But there's no no people more disappointed than the people in that locker room over there, and. Uh, uh, no one tries to do this, unfortunately, it just happened and uh, we got to learn and move forward. Yeah, tomorrow video session or so? Just yeah, but, but we're going to focus on Charleroi now. Mm -hmm. you know, it's, uh, I'm not one that uh, keeps pushing and pushing it, uh, that guys uh, feel worse and worse. Uh, we know we've made, uh, we did not finish the game out. Um, we will talk about it, of course, but we need to focus and regroup and uh, get ready for Charleroi. You played a good game uh, for the third time in a row, I think, uh, in, the, in the B Next uh, League. But still a loss. How did you um, get through the last two minutes? Well, um, you know we we put ourselves in position to win, and uh, we didn't execute down the stretch, and that that always hurts as a team. Um, yeah, the the individual performance is nice, but I, you know, it, it doesn't matter without the win. And I know my teammates and I are feeling it right now, but we just got to step up, move on, and learn from this. You know, they Mecklen played a heck of a game, and especially the last two minutes, and we we didn't answer. Yeah. Well, at least it's, uh, 
you don't you say well it doesn't matter if I play a good game but I think it's important for you now that uh, Roland is uh, a bit injured not playing so much that you show uh, what you can do because you played good games uh, against Oostende uh, last week in uh, against Limburg this 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 week so that means something for you that you can play and that you can do it in uh, other games too yeah it's definitely a confidence boost you know I, I feel like I'm attacking really well and my teammates are giving me the ball in great positions like I don't get some of those shots without them giving me the ball in the right spots. So, you know, I just got to keep battling and, um, you know, hopefully it can keep carrying on throughout the season. And while Ruse playing limited minutes right now, it's just uh, like I got to step up for him. And, and once he's back, I know he'll, he'll be there and we'll kick butt together. So, yeah, then you can be the two headed monster. Yeah, exactly. <laughs> so, well, uh, but still a tough loss. It shouldn't happen. Yeah, you, you know, we, again, we fought hard, but we also just didn't execute down the stretch, had too many turnovers, kind of got stagnant on the offensive end, but when we got to realize that when we hit that situation, we got to get the stops on defense to, to make up for it, and we just didn't, didn't pull no. through. Well, better luck uh, next Saturday, because we play already in three days against a new opponent, uh, which we haven't played before. So. Yeah, I'm, we're excited to get back out there, especially after this tough loss. We'll, we'll digest it and come back on Saturday and show what we can do. Yeah, how, how do you digest it? Uh, watch film, you know, have two good days of practice, get some momentum going back in and just come together as a team. That's the most, most important thing after a, a tough loss is to come together and realize, hey, they, this is, these are the mistakes that we got to fix. And like one loss doesn't define us. Christophe, welkom in de studio. Vorig jaar was je hier met een nederlaag en nu met een overwinning. Gefeliciteerd. Dank je. Uh, voor de poorten van de hel weggesleept. Oh, ja, dit is echt een, een van mijn meest uh, merkwaardigste overwinningen als coach. Uh, ik denk dat ik het ooit één keer als uh, assistant coach heb meegemaakt. Dat je negen punten achter staat met uh, nog twee minuten te gaan en toch nog met die overwinning naar huis gaat. Uh, in zo'n sfeer, uh, ja, alleen maar pluim op de hoed van mijn team. Uh, ja, we zijn een vechtersploeg. Het is nu al de derde keer denk ik, dat we in de laatste twee minuten de boven aan het halen. Ik hoop dat het nog zo mag uh, een beetje blijven duren. Maar uh, alle credits naar mijn team. Ja, precies. Hoe krijg je ze zover in die, uh, om, t, uh, om in die laatste twee minuten toch te gaan? Hoe krijg je zover? Ja, gewoon positief blijven. Uh, zo weinig mogelijk negativisme in de ploeg laten kruipen. Daarin blijven geloven. En natuurlijk, als je al een paar overwinningen hebt zo op het nippertje. Dat, dat, dat werkt ook natuurlijk op de teamchemistry. Je ziet dat ook zelfs de, de jongens op de bank die niet spelen of amper spelen, dat die achter de ploeg blijven staan, blijven aanmoedigen. En ik moet zeggen, misschien geloofden zij er zelfs meer in dan mij. Allee, ik bedoel, als coach blijf je erin geloven natuurlijk, maar ik moet zeggen, de aanmoedigingen op de bank, dat, uh, ja, dat maakt me echt uh, heel trots. Ja. Als je de hele wedstrijd even terug bekijkt, uh, bedoel, je wint gewoon met twee punten, je hebt een 11-0 run in het slot. Uh, maar waar zat het verschil in uh, dat je dan uh, eigenlijk, want eigenlijk stonden jullie er re redelijk voor de hele wedstrijd. Niet te ver voor, maar vijf punten hebben we al gehad, in het begin zelfs acht. Uh, waar zit het verschil in tussen uh, Mechelen en Leiden? Oh, het is denk ik dat het een heel klein verschil is. Uh, ik moet wel zeggen dat, het zijn een beetje een tegenovergestelde van uh, in uh, Mechelen. Hier vond ik dat wij twee keer, zowel in de eerste helft als in de tweede helft, een kleine kloof maakten. Hen lieten terugkomen. Leiden bij ons in Mechelen had eigenlijk bijna altijd de bovenhand. En wij konden op het einde met de overwinning nog thuis blijven. Nu was het een beetje omgekeerd, alleen is het eindresultaat hetzelfde. Uh, maar ik denk dat het verschil super, uh, super klein is. En ik hoop dat we elkaar in de finale van de B-Next uh, mogen tegenkomen. Ja, dat zeg ik met een andere uitkomst. Jij zegt natuurlijk, ah, joh. Ook, ah, één of twee ik, punten winnen is goed. Hè? Ik, zal, uh, ik zal blij zijn. Als, als we in de finale staan, ben ik al blij. Nou ja, maar het is toch wel, de, het is toch wel de, mogelijk, want Oostende is niet meer de onoverbrugbare. Uh, er, is, er is één fout die, die al jaren wordt gemaakt in België. En in Nederland misschien niet. Maar uh, is altijd, Oostende wordt altijd zo'n beetje, op een gegeven moment in het seizoen wordt an, Oostende altijd onderschat. En dan denkt iedereen, we hebben een kans. Ik zeg je nou dat uh, op papier, op het veld, de roster nog altijd het diepst is in Oostende. En in een series van vijf wedstrijden, twee keer vijf wedstrijden misschien, gaat dat heel belangrijk zijn. Ze hebben zoveel kwaliteit in hun kern dat ze kunnen blijven roteren. Uh, wij zitten met een kleine kern, ook twee veteranen, veterans zoals we dat noemen. Het zal voor ons zaak zijn om uh, in die playoffs echt heel spaarzaam om te gaan met iedereen, zodat we iedereen fit kunnen houden. Want als ze om de twee dagen wedstrijden komen, 
gaan we het uh, misschien wel moeilijk hebben. En dat is het voordeel dat Oostende heeft. Die hebben echt een roster van 12 mensen. Ja, want je veteranen zijn uh, Lubri en Mukubu. Ja. Maar Mukubu speelt vandaag een heel slechte eerste helft. Ja. Um, maar een hele goede tweede helft. Maar een helft. heel goede tweede helft. En ja, hij is zo belangrijk in defense. Het is, ja, het is ongelooflijk. En Domin maakt dan die laatste play. Alleen die niet die twee vrijworpen. Maar die laatste play was eigenlijk voor hem. Maar ik zei op het einde in zijn oren, zei ik van, maar als op jou verdedigen, want iedereen weet wel dat Domin op money time de man is die je in doog moet houden, weet dan dat uh, DeAndre zal openstaan en hij gaf die pas. En DeAndre Davis legde erin. Dus dat toont ook in aanval zijn enorme intelligentie. Ja, we hebben hem natuurlijk in Nederland meegemaakt, zo'n 16, 17 jaar geleden. Ja, bij Berg op zo. Toen hij als 21 jaar pikkie hier kwam ja. en toen, uh, toen had, zag je al dat hij wel wat uh, talent hij is, had, zullen we zeggen. Hij is enorm getalenteerd. Uh, en het, uh, het amusement, de vreugde, de spelvreugde spat er gewoon vanaf. En dat zie je bij Wen ook. Het is alleen, denk ik, bij Domin meer aan de aanvallende kant. En bij Wen meer aan de verdedigende kant. Uh, waar Domin er een plezier uit haalt om die beslissende score te halen, haalt Wen het plezier eruit om die beslissende stop te maken. En ja, ik denk in de laatste twee minuten denk ik dat hij verantwoordelijk is voor twee of drie stops. Dat is van goud waarde. Zonder hen twee zouden we hier niet staan. Nee, Leiden heeft in de laatste twee minuten ook geen schop meer genomen. Ja, we hebben een kleine aanpassing gedaan in defense en die werkte. Ja, precies. Dus, nou, in ieder geval nogmaals gefeliciteerd. Want er zal wel. een fijne terugreis zijn met die twee punten weer binnen. Ja, het zal leuker zijn dan hier met twee punten te verliezen, dat zeker. Maar ik hoop wel nog te mogen terugkomen dit jaar. Nou, wie weet, in de B-Nex playoffs dan ergens. Ja, liefste finale. Dat zou fijn zijn. Okay. Kies ik ook voor. Oké. Okay. Dankjewel. Goedenavond, dankjewel.